찬란하게 빛나는 성 스리랑카 바로 그곳엔 도끼를 제 몸처럼 여기며 어깨에 걸고 다니는 원시 부족이 있습니다 그들은 나무와 줄기를 이용해 활과 화살을 직접 만들어 사냥을 하고 지금도 여전히 부싯돌과 돌칼을 이용합니다 선사시대부터 사냥을 해온 이들의 역사는 무려 3만 년이 넘었습니다 원시 종교를 믿으며 초상 숭배를 하는 이들은 바로 도끼를 든 사냥꾼 베다족입니다 스리랑카 중북부 내륙에 위치한 원시 밀림 지역 스리랑카 땅에서 가장 오랫동안 살아온 토착 원주민인 베다족을 만나기 위해 좀더 깊숙한 정글로 향합니다 이곳은 한때 반군 지역이었기 때문에 지금까지도 정부의 손길조차 미치지 못하는 그야말로 베일에 쌓인 땅입니다 그러다 보니 베다족은 고사하고 사람의 그림자도 보기 힘든 현실에 그저 막막하기만 한 제작진 그런데 이때 어디선가 들리는 도끼질 소리 우리가 찾는 베다족일까요? 드디어 만났습니다 배다족이 세상에 알려지게 된 것은 17세기 당시 실론섬 부근에서 난파를 당한 영국인이 이때 경험담을 책으로 출판하면서 원시 부족을 소개했는데 그들이 바로 도끼를 든 배다족이었습니다 21세기인 지금도 여전히 도끼를 어깨에 걸고 다니는 배다족 그들은 왜 도끼를 거는 걸까요? 궁금증을 해결하기 위해 제작진은 깊은 밀림에서 어렵게 만난 부족민을 따라 마을로 향했습니다 그런데 그가 멈춘 곳은 거대한 바위 틈 놀랍게도 구석기 시대 사람들이 살던 방식대로 바위 그늘에서 삽니다 족장을 중심으로 한 부족민들은 오랜만에 만난 외부인이 그저 반가운 모양입니다 외부의 발길이 뜸한 이 바위 그늘엔 족장을 비롯해 무려 열아홉 명의 부족민이 살고 있습니다. 족장의 친척들이 모여 살며 족장을 중심으로 한 가족 단위 부계 사회를 이루고 있습니다 그런데 이곳 남자들이 하나같이 도끼 나를 가느라 정신이 없습니다 도대체 왜 이러는 걸까요? 
अभी पाव चढ़ने में <목소리> 도끼를 생명처럼 여기며 소중하게 다루는 배다족은 바위 그늘을 벗어나 밖으로 나갈 때도 도끼의 축복을 비는 것이 이들의 오랜 전통이랍니다. <목소리> 예로부터 도끼는 배다족에게 사냥의 도구이자 다른 부족의 침략을 막아온 무기였습니다. 또한 야생동물의 위협으로부터 가족의 생명을 지켜온 강력한 방어 도구였습니다. 그러다 보니 도끼는 거친 야생의 삶에서 없어서는 안될 귀중한 보물처럼 여기게 되었답니다. 그래서 선사시대의 삶과 별반 다르지 않는 요즘도 도끼를 항상 휴대하고 다닙니다. 한 부족민이 꿀을 따기 위해 벌집을 찾아 나섭니다. 연기를 피우는 대신 도끼로 고목나무를 두드려 확인합니다. 또 다른 고목나무를 찾아낸 이들. 과연 이곳엔 벌집이 있을까요? 의외의 수확입니다. 이맘때면 맛볼 수 있는 곤충알은 단백질이 풍부한 배다족의 먹을거리랍니다. 그런데 독특하게도 배다족은 우리의 고수레처럼 음식을 먹기 전에 조상신께 바칩니다. 배다족은 곤충 알을 비롯한 채집과 사냥을 통해 먹을거리를 얻습니다. 이때도 늘 배다족은 도끼와 함께합니다. 자신이 배다족이라는 것을 알리고 용맹함을 보여주기 위해 그들은 늘 도끼를 어깨에 걸고 다닌답니다. 심지어 물고기를 잡는 강가에서도 도끼를 사용한다고 하는데요. 과연 그 말이 사실일까요? 강물에 들어서자 자신의 몸과 도끼를 깨끗이 씻어냅니다. 자연의 일부를 얻어가기 전 치러야 하는 전통의식이라고 합니다. 일상의 대부분을 도끼와 함께한다고 해도 과언이 아닌 배다죠. 물고기를 잡는다는데 그 방법이 독특합니다. 강바닥에 흙을 모아 쌓는가 싶더니 이번엔 그 위에 나무를 얹어 둑을 견고하게 만듭니다. 그리고 두개 곳곳에 나뭇가지를 꽂아두는데 이것은 자연의 일부를 얻어가기 위해 허락을 구하는 일종의 표시랍니다. 
드디어 도끼를 사용하는 배다죠. 도끼를 망치 삼아 찬란한 나무의 뿌리를 다집니다. 두굴 쌓아놓은 강물에 다진 나무를 헹궈냅니다. 자, 민단들이 해다 마이미 앞에 바람바람 보지, 마을 보지, 알라비 비릿 보지. 과연 이 방법이 효과가 있을까요? 잠시 후 떠오른 물고기. 의심할 새도 없이 보란 듯이 월척을 낚아올린 배다죠. 도끼 한 자루와 삶의 지혜가 만나오던 값진 수확입니다. 한편 집에 남아있던 남자들은 뗄감을 준비합니다. 그런데 세 살짜리 꼬마 녀석도 도깨질을 한다니 그저 신기합니다. 배다족 남자 대부분은 열살 때쯤 아버지로부터 도끼를 선물 받고 부족의 일원으로 인정받는다고 합니다. 그리고 부족의 최고 연장자는 불을 관리하는 역할을 맡습니다. 때문에 아이들은 불을 지배하는 어르신을 자연스레 존경하게 된다고 합니다. 이것은 대가족 내에서 나름의 위계 질서를 잡기 위한 배다족의 지혜랍니다. 그 사이 물고기 잡이를 나갔던 남자들이 돌아오고. 식사 준비가 한창입니다. 주먹만한 돌을 갈아 즉석에서 돌칼을 만드는 족장. 급기야 돌칼을 이용해 음식 재료를 썹니다. 연우 원시 부족과 달리 신의 대리인인 족장이 직접 부족민에게 밥을 챙겨주는 일을 하는 배다족. 그런데 보편적으로 음식은 여자들이 만들지 않나요? 난단선생님니 음식을 만드는 것은 전통적으로 족장의 몫이라는 배다족 문화. 그런데 독특한 것은 이뿐만이 아닙니다. 매 끼니마다 음식을 덜어내 조상신에게 먼저 바칩니다. 조상님께 음식을 올리고 나서야 비로소 밥을 먹는 사람들. 그런데 밥 먹는 것에도 순서가 있다고 합니다. 
Mayato, Mayatani, Kakulu, Kakulian, Nainla, Tante Mayato, Bedumpo, Jamando, Kele, Pate, Tamay Mayato, Kailan. Pujong Minel, Pebuli Mogigo, Kujea, Chudin, Bedel, Chiun, and Jokja. Machi, Urine, Omoni, Mamel, Toldi, Gamnida. 낮 동안 뜨겁게 달궈진 바위는 밤새도록 부종민에게 따뜻한 온기를 전달합니다. 아침에 일어나 코코넛 한 바가지 가량의 물로 세수를 하고 입안을 헹구는 사람들. 오늘은 배다족에게 특별한 날이랍니다. 밥 대신 따뜻한 물한 잔으로 아침을 해결하는 배다죠. 자는 동안 떨어진 체온을 회복하기 위한 삶의 지혜입니다. 잠시 후 아이들과 여자들은 물동이를 들고 집을 나섭니다. 고온 다습한 열대 몬순 기후인 스리랑카의 연 평균 기온은 26도에서 30도입니다. 사계절의 구분은 없지만 4월이 되면 평균 기온 29도를 웃돌며 본격적으로 더워지기 시작합니다. 그래서 예로부터 배다족은 숲의 만물이 풍요로워지는 3월 말 즈음을 새해로 여겨왔습니다. 오늘 밤 있을 신년의식을 앞두고 몸과 마음을 깨끗하게 하는 것은 이들의 오래된 전통이랍니다. 한 해의 마지막 날, 족장을 비롯한 열아홉 명의 부족민은 초상 대대로 배다족의 신년 의식을 치러 온 재단으로 향합니다. 그런데 길을 가던 도중 아이들이 나무에 오르더니 이리저리 옮겨 다닙니다. 도대체 무슨 일일까요? 알고 보니 재단에 바칠 과일을 따는 중이라는 아이들. 그러다 보니 신년 의식에도 저마다의 역할이 있습니다. 베레, 베레. 가장 싱싱하고 먹음직스러운 과일을 따서 재단에 올려두는 것이 아이들이 맡은 일. 나머지 커다란 과일은 여자들이 준비한 것입니다. 바위 그늘에서 약 30분 가량 떨어진 이곳은 인근에 거주하는 배다족 선어 마을이 공동으로 사용하는 재단입니다. 
조상 대대로 장례식과 신년의식 등 종교의식을 치르던 이곳은 배다족이 신성하게 여기는 곳이랍니다. 어른들은 마을 원로의 가르침에 따라 신선한 나뭇잎과 줄기를 엮어 신년의식에 사용할 나무 옷을 만듭니다. 네, 호두맛은 잘 보이지만 호두맛은 비싸 알았어 올라뵀는데 하트라고 하트라막 하트라막 자연의 일부로 옷을 만드는 것은 자연의 정령들과 조상신을 불러들이기 위해서입니다. 예로부터 배다족은 죽은 자의 영혼이 자신들의 주위를 돌며 질병이나 재앙을 일으킨다고 믿어왔습니다. <웃음> 그래서 매년 새해가 되면 신년의식을 통해 죽은 영혼을 달래고 조상을 추모하며 자손의 번영과 성공적인 수렵 채집 생활을 바라는 제를 올립니다. 정화의 의미가 담긴 노란색의 강황물 위에 화살을 꽂으면 준비는 끝이 납니다. 배다족 전통 리듬에 맞춰 드디어 신년의식을 시작하는 사람들. 춤을 통해 마을을 떠도는 나쁜 기운과 죽은 영혼들을 한데 불러 모으는 중이랍니다. 그런데 갑자기 쓰러진 부족장. 마치 귀신의 신들. 움직임이 이상합니다. 나무 옷을 입지 않은 부족장에게 나쁜 기운과 질병을 모두 가뒀다고 믿는 부족민들. 인간 재물을 자청한 부족장에게 성수를 먹이고 얼굴을 씻기며 안팎을 정화시킵니다. 그리고 신년 의식에 사용된 나무 옷과 정화 도구를 성지 밖으로 모두 옮긴 뒤. 성수를 부어 악령을 가둬둡니다. 그제야 비로소 나쁜 기운을 모두 잠재웠다고 믿는 부족민들은 집으로 향합니다. 다음 날 배다족의 새해 아침이 밝았습니다. 새해 첫날 남자들이 모여 뭔가를 준비하는 모양입니다. 그런데 나무 줄기는 무엇을 쓰려는 걸까요? 줄기의 껍질을 벗겨내 베베 꼬아서 마치 가죽처럼 질긴 끈을 만드는 할아버지. 부족민 중 활을 제일 잘 만드는 활의 달인이랍니다. 
दुनु पड़ते मंदो के अंडे वोटो बारिया का आना उच्चांग हांडे मुरियांग के टिया मोंशी साल मिक्रो आते ये रुबतो चागब चाजो कमियो सराउन इधरन चिक्चम मंदन फलगो फसल चोरी होंगे चौंतुंग बंशी के सूर्य फलतोंग रामनीदा तो पन्ना आतंडे अनुकलन डाउडी Hari. Murian kecil, anak macam mana? Murian kecil. Sanyang kisuri tiunal suruk, yang menghaku nungyog innen saramro injang bannen beda jok sahve. Temune toki naril galdut, pasal cukto cangsangul dahe sunjiranen gosi. Idre contong iramida. Toki Pujok Tapke, Toki Sunjil Machigunan Di. Tidio Chokjang or Piltru, Sehe Channel, Chaponche Sanyang and Asomida. Kalapa get a funny thing. Ying and da Sanyang or Poburu Gumji and Sudiranka. Hajman Suryoburu Singjonu Yogan and Peta Jugagan, Sanyangi Hrak this Mida. 그런데 원숭이, 공작, 코끼리 등세 가지 동물은 사냥 금지 대상입니다. 자연에서 태어난 배다족은 도시인들에 비해 유난히 시력과 청력이 좋습니다. 내가 우거진 숲을 속에서 짐승의 소리만을 듣고 분주하게 방향을 잡아가는 사람들. 잠시 후 방향을 확인한 족장은 사냥감을 향해 한발더 다가가고 드디어 활 시위를 당기는 족장 배다족 최고의 명사수답게 명중입니다 보지로 망가졌는데 가꾸로 온나 라디안 보지 매야 또안 오고 가나요 모든 공을 조상의 덕으로 돌리는 족장 화살 한 발로 단숨에 잡은 멧돼지를 메고 서둘러 집으로 향합니다. 저번에 이행했다. 망가졌는데. 새해 첫 사냥의 포획물을 갖고 늠름하게 집으로 돌아오는 부족민들 개선 장군이 따로 없습니다. 그도 그럴 것이 요즘 들어 사냥감이 부쩍 줄어들어 실패한 날이 부지기수였답니다. 지난 2009년 무려 27년이라는 아시아 사상 최장기 내전은 끝났지만 여전히 이 지역 곳곳엔 지뢰가 묻혀 있어 동물들도 많이 사라졌기 때문입니다. 오늘 잡은 멧돼지는 부족민 열아홉 명이 실컷 먹고도 남을 만한 양. 모처럼 바위 그늘 집에도 고기 굽는 냄새가 진동합니다. 메카피 바위 지게라니 메카피 말라가도 아우데 아쿠아시. 내가 앞에 파람파라 보진 라비네 다가 과생 파람파라 보지 다가 기네네 라운티네 과생 다만 내가 뭐야 매또 매 루글 보지 망가 짤라 매또 매 강도스 보지 강도스 보지 매또 매 
어김없이 조상신께 음식을 먼저 바치는 배다족 이번엔 부족장이 구운 고기와 간을 올립니다 족장의 큰아들인 부족장은 차기 족장 후보랍니다 이변이 없는 한 족장은 대대로 세습되기 때문이죠 사실 새로운 문명이 유입되고 차츰 전통을 잃어버린 부족민도 많습니다 하지만 이들은 고유의 문화를 지켜내기 위해 일부러 현대 문명과 거리를 두고 있습니다 하지만 부족민 중단한 사람은 도시와 이곳을 오가고 있다는데 문제는 바로 그녀가 전통을 지켜나가야 할 족장의 딸이라는 사실입니다 평소 겸손하고 온화하던 족장은 딸을 보자마자 불호령을 내리고 하지만 그녀의 고집도 만만치 않아 보입니다 정부의 집단 이주 정책까지 거부하며 전통을 지켜온 아버지는 지금 혼란스럽습니다 옷가게에서 일을 하며 미래를 개척해 나가고 싶다는 딸과 도시에서 가져온 물건을 선호하는 부정민 때문입니다 원시와 현대 문명 사이 그는 어떤 선택을 하게 될까요? 가보지 않은 길 그리고 미래에 대한 동경 족장의 딸은 결국 고유의 문명 대신 새로운 세상을 선택했습니다 다음 날 또다시 아침이 밝았습니다 꿋꿋하게 도끼를 어깨에 걸고 숲속을 활보하던 이들이 오늘따라 좀처럼 바위 그늘을 떠나지 않습니다 활 속이 연습을 하는 아이들만 본주의 움직입니다 배다족의 명사수가 되기 위해 노력하는 아이들 변화의 바람 앞에 아이들은 어떤 선택을 하게 될까요?